Hey guys, good morning. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about the chapter number one. ठीक है, changing trends and career in physical education. ठीक है, नया chapter है and नया subject भी जो हमारा physical education होता है भाई नया नया subject होता है. ठीक है तो जिसकी वजह से भाई क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे interest दिखाते हैं subject को पढ़ने में. ठीक है, और interest होना भी चाहिए भाई क्योंकि जो भी नया नया subject होता है उसको पढ़ने में interest तो basically आता ही है. ठीक है, so बिना किसी देरी के जल्दी से start करते हैं chapter number one. Changing trends and career in physical education. ठीक है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें physical education है नया chapter है नया subject है तो basically physical education के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है कि भाई physical education क्या होती है ठीक है physical education is the study of ठीक है physical education is the study of to develop our mind physically, mentally and socially. ठीक है, basically हम इसे बहुत ही ज़्यादा लोग ये सोचते हैं, मतलब ज़्यादातर ज़्यादातर लोगों की ये thinking रहती है कि भाई physical education का मतलब क्या रहता है कि खेलना, sports, ठीक है, sports रहता है physical education का मतलब, ठीक है कि खेलना, कूदना, ठीक है, ठीक है, खेलना, दौड़ना ठीक है ये चीज क्या रहती है फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन बना के रखी हुई है आजकल बट फिजिकल एजुकेशन इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है बेसिकली बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है एंड बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल एजुकेशन को क्लियर अब हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहली चीज फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है फिजिकल एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ टू डेवलप अवर माइंड फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली ठीक है ठीक है क्लियर है इमोशनली सोशली भी आता है इसके आगे बहुत सारी चीजों मतलब डेवलपमेंट हमारी बहुत सारी चीजों का होता है फिजिकल एजुकेशन पढ़ के और प्रैक्टिकली उसी चीज को लाइफ में अप्लाई करके ओप इट इज क्लियर अब हम लोग बात करते हैं इसको साइड करते हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन ठीक है फिजिकल एजुकेशन के मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ठीक है थीके? मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स बोले तो एम्स भी बोल सकते हैं हम लोग कि फिजिकल एजुकेशन के एम्स क्या होते हैं ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं तो एम्स ऑफ़ द फिजिकल एजुकेशन इस तू द डेवलपमेंट ऑफ़ एन इंडिविजुअल फिजिकली मेंटली एंड सोशली ठीक है जो डेफिनेशन है अब सिंपल सी बात है जो डेफिनेशन है वही बेसिकली एम होंगे ठीक है तो एम भी वही चीज है ठीक है एम है ठीक है फिजिकल डेवलपमेंट होना मेंटल डेवलपमेंट होना एंड सोशल डेवलपमेंट होना होप इट इज क्लियर अब हम लोग अगर बात करें तो फर्दर हम लोग इसको साइड करते हैं एंड सबसे पहली चीज एंड सबसे जो मेन थिंग है फिजिकल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग लेते हैं ठीक है तो क्या है वो फिजिकल डेवलपमेंट क्या फिजिकल डेवलपमेंट ठीक है तो अगर हम लोग बात करें फिजिकल डेवलपमेंट से फिजिकल डेवलपमेंट से मतलब है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होना क्योंकि फिजिकल एजुकेशन देखो सब्जेक्ट है कि ऐसे कि जिसमें रटा रटा है नहीं जा सकता भाई ठीक है उसमें क्या है कि आपको खुद की प्रेजेंस ऑफ माइंड से पेपर में लिख के आना पड़ता है खुद ही मतलब मेरा काम है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे सकूँ मैं आपको क्लियर कर सकूँ चैप्टर और बाकी का उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको और ज़्यादा आई उसको और ज़्यादा क्या बोलते हैं हम लोग और ज़्यादा क्लियरली उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का वर्क आपका है वो ठीक है तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहली चीज़ फिजिकल डेवलपमेंट है फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फिजिकली ठीक है फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है फिजिकली किसी भी इंडिविजुअल का डेवलप करना और वो फिजिकल डेवलपमेंट में कैसा होता है कि भाई जो भी नॉर्मल हम लोग फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन जो बुक हम लोग पढ़ते हैं तो फिजिकल एजुकेशन से जो हम लोग नॉलेज गेन करते हैं लाइक फिजिकल एजुकेशन में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है लाइक स्पोर्ट्स हो गया ठीक है स्पोर्ट्स हो गया लाइक स्पोर्ट्स हो गया ठीक है स्पोर्ट्स हो गया योगा हो गई एक्सरसाइजेज हो गई डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज हो गई ठीक है तो इन चीजों को जब हम लोग अपने बिहेवियर में लाते हैं जब हम अपनी आदत में लाते हैं इन चीजों को जब अपनी आदत बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी फिजिकली ग्रो करेगी ठीक है अगर हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड योगा करते हैं एक्सरसाइजेस करते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी की क्या होगी फिजिकली 
ग्रोथ होगी ठीक है फिजिकल ग्रोथ होना भाई क्या होता है कि जैसे ऑर्गन सिस्टम का डेवलप होना डाइजेशन सिस्टम का डेवलप होना ठीक है एंड बॉडी में बॉडी का क्या होना मस्क्यूलर बनना ज्यादा से ज्यादा ठीक है जो फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैसे फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन ये भी किसका एग्जाम्पल है फिजिकल डेवलपमेंट का क्यों भाई वो बंदा कैसा था पहले फैट था ठीक है अनहेल्दी था बेसिकली उसने क्या करा है फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से फिजिकल एजुकेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करके क्या बनाए अपनी बॉडी को फिट बनाया अपनी बॉडी की फिजिकली ग्रोथ की अपनी बॉडी को फिजिकली डेवलप बनाया होप इट इज क्लियर ठीक है नोट्स भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे अभी पेन कॉपी लेकर नोट करने मत लग जाना भाई ठीक है अभी सिर्फ समझो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स है उनको नोट जरूर कर लेना ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर थिंग पहले इसको साइड कर देते नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर थिंग मेंटल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है बेसिकली अब मेंटल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि मेंटली ठीक है मेंटल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल मेंटली ठीक है मेंटली मेंटली उसकी क्या हो ग्रोथ हो किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ कैसी हो मेंटली हो ठीक है अब मेंटली ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी अगर हम हम लोग अगर बात करें तो जो भी बंदा फिजिकली एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में मतलब जो स्पोर्ट्स वाला बंदा रहता है तो वो क्या रहता है बहुत ही ज्यादा मेंटली फिट रहता है मेंटली डेवलप्ड रहता है बिकॉज स्पोर्ट्स में अगर हम लोग बात करें कि कोई भी आप गेम खेल रहे हो यार लाइक क्रिकेट खेल रहे हो ठीक है वॉलीबॉल खेल रहे हो ठीक है फुटबॉल खेल रहे हो ठीक है बास्केटबॉल खेल रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी गेम हम लोग खेल रहे हैं बेसिकली ठीक है जितने भी गेम्स हम लोग खेलते हैं ठीक है तो इन सब में हमारी एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है कि भाई माइंड का एक्टिव रहना हा कि ना माइंड का एक्टिव रहना जरूरी होता है कि नहीं क्योंकि माइंड अगर हमारा एक्टिव नहीं रहेगा अलर्ट नहीं रहेगा तो हमारे को क्या होगी दिक्कत होगी स्पोर्ट्स खेलने में हम लोग टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे एंड लास्ट में परिणाम सबको पता ही है क्या होगा ठीक है तो मेंटली डेवलप हमारा क्या होता है हमारा माइंड क्या होता है ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स खेलकर ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज ड्यू टू योगा हमारा दिमाग क्या होता है हमारा ब्रेन मेंटली डेवलप्ड होता है ज्यादा से ज्यादा ठीक है होप इट इज क्लियर ठीक है इट रेफर्स टू द अलर्टनेस इसको इसी डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इट रेफर्स टू द अलर्टनेस मूवमेंट ठीक है अलर्टनेस ठीक है डीप कंसंट्रेशन हाँ ये वर्ड भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जब आप खेल रहे हो जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कर रहे हो तो माइंड में कोई भी दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए उसके टूवर्ड्स पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए और ये एबिलिटी कि बहुत ज्यादा आज के बच्चों में बहुत वो चीज रहती है कि भाई एबिलिटी मतलब कंसेंट्रेशन की एबिलिटी नहीं होती तो वो कैसे आप लोग ग्रोथ कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स खेल कर ठीक है अपने माइंड की अलर्टनेस जो आपका माइंड है क्विक डिसीजन लेना ठीक है क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या रहता है ज्यादा टाइम नहीं रहता है एक छोटे सा इंस्टेंट ऑफ टाइम रहता है जिसमें आपको क्विकली डिसीजन लेने पड़ते हैं ठीक है सो क्विक डिसीजन लेने के लिए माइंड की अलर्टनेस के लिए एंड डीप कंसेंट्रेशन के लिए एंड ये पूरा किसके अंदर आ जाएगा मेंटल डेवलपमेंट के अंदर ठीक है मेंटल डेवलपमेंट के अंदर ठीक है तो इन चीजों पर हमारा क्या करता है फिजिकल एजुकेशन को पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं इन चीजों को ग्रो कर सकते हैं अपने माइंड को मेंटली डेवलप कर सकते हैं ठीक है तो पता चल रहा है कि कैसे कैसे फिजिकल एजुकेशन से डेवलप्ड होती है चीजें हमारी फिजिकल कैसे डेवलप होती है मेंटल कैसे डेवलप होता है एंड थर्ड मोस्ट थिंग सोशल डेवलपमेंट ठीक है सोशली अब हम लोग डेवलप कैसे करते हैं वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं सोशली डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि भाई समाज में सामाजिक बनना सोशली एक्टिव बनना ठीक है इसको मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा कि मान लो सोशल डेवलपमेंट इतना इजिली समझ नहीं आएगा एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि मान लो एक स्टेट है स्टेट मान लो उत्तराखंड है ठीक है उत्तराखंड है ठीक है अब उत्तराखंड में बेसिकली क्या है कि अब नेशनल टूर्नामेंट्स होने वाले हैं दिल्ली में मान लो तो उत्तराखंड में भी भाई पार्टिसिपेट कर रखा है मान लो आ, क्रिकेट का और रखा है ठीक है या फिर चलो फुटबॉल का और रखा है ठीक है तो मान लो उत्तराखंड से टीम सिलेक्ट होगी ठीक है तो टीम क्या है कि दस स्कूल है और दस के दस स्कूल से वो अपने क्या करेंगे जो एक एक उनके बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे तो हर जो दस 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 के दस स्कूल्स थे जो बेसिकली जो स्कूल थे दस के दस उन्होंने क्या करे एक एक प्लेयर्स को क्या करा सिलेक्ट किया 
ठीक है अब उन्होंने बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स को क्या करा सिलेक्ट करा दस प्लेयर्स को सिलेक्ट कर दिया अब एक बात बताओ वो जो दस प्लेयर्स है मान लो उनमें से आप एक हो तो आप क्या बाकी के नौ प्लेयर्स को जानते हो जानते हो बिल्कुल नहीं हमें तो ये भी नहीं पता है कि भाई आज से पहले देखा भी नहीं है इन्हें ठीक है ये देखा होगा तो ट्रायल में देख लिया होगा कभी एक दो बार ठीक है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा डिफेंडर है है ना ये बहुत अच्छा गोल कीपर है है ना या फिर ये बहुत अच्छा बॉलर है क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ठीक है या फिर ये बहुत अच्छा बैटर है ठीक है तो इन चीजों में हम लोगों ने देखा है बट बेसिकली उनसे कभी बात तो नहीं करिए जैसे हम लोग नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं फ्रेंड सर्कल्स में बातचीत करते हैं वैसे तो नहीं करें बट अगर हम लोग बात करें जब हम लोग स्पोर्ट्स के मैदान में उतर जाते हैं मैदान में जब हम लोग उतर जाते हैं या फिर क्रिकेट के मैदान में उतरे हो ग्राउंड में उतरे हो या फिर फुटबॉल के ग्राउंड में उतरे हो किसी भी ग्राउंड में उतरे हो तो हमारा क्या होता है एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है धीरे धीरे और हम लोग क्या आ जाते हैं क्लोज आ जाते हैं ज्यादा ज्यादा ठीक है देखा है ना यार खुद ही देखा है कि भाई स्पोर्ट्स खेलते वक्त जब हम लोग किसी दूसरे को जानते भी नहीं तो हम क्या हो जाते हैं उसके भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं क्लोज आने स्टार्ट कर जाते हैं कि भाई उसको एडवाइस देना उससे बीच बीच में बातें करना ठीक है स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी बनाना ठीक है तो उसके लिए क्या जाते हैं आपस में अपने आप पास आ जाते हैं तो स्पोर्ट्स है ही ऐसी चीज जो मतलब की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा डेवलप करती है ठीक है एंड फ्रेंडशिप को भी स्ट्रेंथन करने का काम करती है ठीक है तो बेसिकली यही चीज होती है सोशल डेवलपमेंट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जरूर एक बार लिंक पे चेकआउट कर लेना ठीक है अगर हम लोग बात करें तो सोशल डेवलपमेंट यही चीज थी ठीक है तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब अब वो बंदा जिसको पहले नहीं पता था कि भाई वो कैसे करेगा कैसे रहेगा तो अपने आप उसका सोशली डेवलपमेंट हो गया ना स्पोर्ट्स खेलते खेलते अपने आप ही उसका क्या हो गया सोशल डेवलपमेंट हो गया अपने आप ही भाई वो क्या कर पाया दूसरों से बातचीत कर पाया क्लियरली उनसे घुल मिल गया ठीक है तो इसकी इस वक्त इसकी किसका एग्जांपल हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट का वो क्या है वह सोशली एक्टिव हुआ वहां पे अगर वो भी ऐसे रह जाता ढीला वाला बिल्कुल ही ना किसी से बात करनी ना कुछ करनी तो नहीं हो पाता नॉर्मली कभी नहीं हो पाता बट स्पोर्ट्स में बेसिकली जो हमने देखा है तो वो क्या हो जाता है मैं वो जो सोशल होते हैं सोशली डेवलप हो जाते हैं बंदा सोशली एक्टिव बन जाते हैं जो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा वो हमेशा क्या रहता है एक सोशली एक्टिव हो जाता है हमेशा ठीक है कभी भी मतलब वो सामाजिक रहना चाहता है कभी मतलब समाज से अलग थलग होकर नहीं रहना चाहता है ठीक है तो कोई भी अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो हमेशा क्या रहता है समाज के साथ रहता है ठीक है उसके बाद एक और चीज हम लोग डिस्कस करने वाले न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म हो जाता है जो कि आपने टेंथ क्लास में चैप्टर नंबर सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई कि ब्रेन से मैसेजेस जाते हैं ठीक है दूसरे पार्ट तक और दूसरे पार्ट से मैसेजेस आते हैं ब्रेन तक ठीक है सिंपली पढ़ा था यह चीज हम लोगों ने ठीक है नर्वस सिस्टम जो हम लोगों ने पूरा देखा था नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमने क्या देखा था ये ब्रेन जो ब्रेन था ब्रेन से मैसेजेस कहाँ जा रहे थे अदर बॉडी पार्ट्स तक और अदर बॉडी पार्ट्स से मैसेजेस कहाँ जा रहे थे ब्रेन तक ठीक है तो ये क्या होता है हमारा न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अभी आप बायोलॉजी में पढ़ोगे ढंग से ठीक है उसकी चिंता तो मत करो ठीक है और जो पी वाले भी तो वो भी टेंथ क्लास में पढ़ के आए होंगे यार इसे ढंग से तो मुझे लगता नहीं मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है ठीक है तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस चीज के बारे में तो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है हमारा और भी ज्यादा इंप्रूव होता जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या है कि भाई एक अलर्टनेस चाहिए ठीक है एक क्या चाहिए बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन कैलकुलेट मूवमेंट चाहिए कि भाई हाँ कि मुझे कि अगर इसकी बॉल जंप करनी है तो भाई इतना जंप करना पड़ेगा ठीक है अगर बाउंड्री जाने से अगर सिक्सर जाने से रोकना है तो मुझे कम से कम इतना जंप करना पड़ेगा ठीक है तो ये कैलकुलेटेड मूवमेंट्स रहती है जिसकी वजह से हमारा न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है और भी ज्यादा इंप्रूव करता है ठीक है जो मैसेजेस होता है ब्रेन से ब्रेन से अदर बॉडी पार्ट्स तक या फिर अदर बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक क्या होता है मैसेजेस की डिलीवरी और ज्यादा फास्ट होती है और ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है उसमें सो फिजिकल एजुकेशन से बहुत ज्यादा फायदे हैं यार फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से आप देख सकते हो आपका न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कितना ज्यादा हो रहा है डेवलप्ड हो रहा है ठीक है होप इट इज क्लियर डेयर तो आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल ठीक है सब्सक्राइब करना मत भूलना यार चैनल को ठीक है बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं एंड लाइक करना भी मत भूलना ठीक है सो तब तक के लिए चिल्ड रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में